Hali gani mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show nguvu ya binti? Ni wiki nyingine tena tunaendelea kusababisha katika kipindi chetu hichi ambacho ni mwendelezo wa vipindi vilivyopita katika Runinga na sasa unavipata moja kwa moja kupitia radio yako. Uh, Mimi naitwa Lynn Charles na niko na binti wa nguvu rafiki yangu sana mshikaji wangu sana. <laughs> e bwana ayo majina kila siku nimeshachoka. <laughs> Nakupenda. <laughs> Unanisikia sana mshikaji wangu. Mm-hmm. Uh, mimi nilikuwa ni mmoja wa mabinti wa nguvu ambao nilishiriki kuandaa vipindi vya nguvu ya binti wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2015. Mm-hmm. Nikimaanisha uchaguzi uliopita. Um, kwenye kwenye runinga unajua vile vipindi vilikuwa vinaoshwa kwenye runinga moja kwa moja so kwenye radio. Yes, yes. <laughs> yeah, na ilikuwa ni uzoefu mkubwa sana kwangu. Yeah, yani sana naweza nikasema umepata bahati kubwa sana ya kutembea mikoa mbalimbali ya Tanzania. Mm. Ni kitu ambacho sio kila binti anapata na wewe ni naweza nikasema ni binti wa nguvu. Mm-hmm. <laughs> <laughs> uh, katika kile kipindi mwaka wa uchaguzi uliopita, um, Nuria, Rebecca na Umi wali, walienda kuchukua maoni kwa wananchi mtaani. Si unajua uwezi kuzungumza jambo kama hujaipa jamii nafasi. Yeah, Haswa na na tukirudi katika mada yetu ya leo, leo tunazungumzia unyanyasaji wa kijinsia na matumizi ya pombe. Na mimi nategemea kujifunza mambo mengi sana na naamini msikilizaji pia ataenda kupata mambo mengi sana kupitia mada yetu ya leo. Si ndio Sara? Yes. Nuria, Rebecca na Umi walienda kuchukua maoni ya wananchi. Um, Sunajua huwezi kuzungumza jambo kabla hujaipa jamii nafasi. Okay. Kwa hiyo nafikiri twende moja kwa moja tukamsikilize Nuria na sauti za wananchi kutoka Arusha. Mmekuja kusikia maoni ya vijana. Vijana wa Arusha wanasemaje kuhusu nyanyasaji wa kijinsia na mahusiano ya matumizi ya pombe? Usiondoke, endelea kwa nasi. Sauti <laughs> Yaani haswa mara nyingi pombe inatangulia alafu unyanyasaji wa kijinsia ndio unafuata. Sasa mara nyingi watu huwa wanapoanza kunywa pombe, wanaanza wakiwa na akili timamu kabisa. Lakini wakishakunywa wakalewa huwa akili zile za kibinadamu zinatoka hata wale walio huko mirembe wanakuwa wanafadhali unakubaliana hilo. Mimi nashangaa watu wa vichao wanawekwa lock up wanaacho walevi kuwekwa lock up. Kwa kitu mwanaume anapokuwa anatumia pombe anaweka anaelekezea maisha yake kwenye pombe anashindwa hata kusomesha watoto mwanamke anaweza akakuomba matumizi wewe ukaona kama vile anakusumbua kwa kukamua kumkiga au kumfukuza aende kwa anakuwa na fever jinsi ya moja alafu aende na jinsi nyingine kwa hiyo inakuwa amemnyima haki yake kwa ajili ya matumizi mabaya kwa na upande mwingine unamkuta mwanamke anyu pombe lakini akikuona umesha umesha kunywa pombe yeye anachukua ile jukumu kukunyanyasia Sema radio show. Dio show ya kikiganja. This is who we are. Show ya kikiganja. Basi hayo ndio alikuwa ya maoni ya wananchi kutoka Arusha na binti wa nguvu Nuria. Uh, Sara anamuita Nuria. Nuria. <laughs> <laughs> Alipata nafasi ya kuongea nao na kupata maoni yao. Mimi nadhani bado kuna vitu vingi sana mlivipata kutoka huko Arusha, si ndio? Ndio, ndio, ndio. Umi alipata nafasi ya kuzungumza na na, 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 na binti mmoja kutoka Arusha ambaye yeye alifanywa unyanyasaji kwa sababu ya matumizi ya pombe. Oh, yaani kimaanisha mtu alikunywa pombe akalewa alafu akamfanyia unyanyasaji kwa sababu ya pombe ya kuitisha. Yeah, kwa hiyo twende moja kwa moja tukamsikilize tujue ana yapi akutuambia. Sema radio show. Dio show ya kikiganja. Nipo na msichana mwenye story ya mfano ambayo leo inaendana na mada yetu ya leo. Unaosema unyanyasaji unaotokana na matumizi ya pombe. Karibu sana dada. Asante. Labda kwa kifupi kabisa ningependa kufahamu historia yako. Uh, mimi ni mwenyeji wa mkoa Arusha. Ni msichana ambaye nimepitia matatizo ambayo yanayosababishwa na pombe kupitia baba yangu wakati nikiwa bado mdogo. Hmm. Baba yangu alikuwa ameajiriwa lakini hamna chochote anachotoa nyumbani anachokifanya yani ni pombe tu basi tukaendelea kuishi maisha hivyo tukamaliza primary kakaangu mkubwa akamaliza alipopata sponsor 
akasoma kufika form 2 baba akaenda akamvurugia akamtukana edimi stress na wewe edimi stress walio kwa amempatia nini sponsor kwa hiyo kakaangu akafanya kufukuzwa nini shule basi tu kakaangu akawa anajishughulisha na biashara ndogo ndogo nikaja sasa nikafaulu mimi mm-hmm. akasema nini mlisikia mtoto wa kike anasoma kwa hiyo akafanya nini akaondoka nyumbani akawa anakuja sasa mjini anachukua pension anarudi anakula huko hatujui si tunavaje tunaishi vipi na tunasomaje nikawa na tafuta ada naomba kwa watu nika nikabahatika kupata shilingi 7000 nikashona sketi nikaenda shule baada ule mwaka mmoja alikuja akarudi nyumbani kwa hali forudi nyumbani tulikuja tunaishi maisha ya kuwindana kama paka na panya akija nyumbani nikinapikwa chakula mtahama huko ndani tunatoroka tukikaa nje muda ya kilala tunarudi tunarudi atuwezi tukaingia ndani maana tuna hofu tunalala hapo nje tunatandika mifuko tunalala labda ni matumizi ya pombe alichangia kiasi gani kwenye aina yani ya unyanyasaji uliopitia wewe kwa kiasi kikubwa pombe ilichangia maana baba yetu alivyokuwa yani asipolewa hana shida na sisi tunakaa na vizuri kwa mm. na vitendo hivi labda vilikuwa asili vipi wewe kupitia unyanyasaji ukiachana na masomo yetu mm yaani upande wa nyumba nyumba tulikuwa tuliokuwa tunaishi ni juu kuna vuja na kulala ni chini ulichukua hatua gani kipindi hicho sikuwa na hatua yote ya kuchukua kwa maana nilikuwa nategemea wazazi wenyewe sina ili wala lile na nilikuwa nasoma kwa sikuwa na hatua yote ya kuchukua ila kwa sasa nimejiunga na shirika mm. uh, tunapiga vita pombe na madawa kulevya pia na elimisha vijana wenzangu kuhusu athari za pombe na madawa kulevya ni kwa jinsi gani ninavorudisha maendeleo ya mtu nyuma kutokana na kwamba nilipata changamoto nyingi zinazotokana na pombe ndio maana unaona mpaka sasa niko hapa uh, ningefikiri labda ndoto zangu zingetimia lakini ndio unapoona ndoto zangu zimekatika ila bado ninapambana labda unatoa ushauri gani kwa vijana wa kiume jinsi ya kuishi na wasichana kijana asijihusishe na masuala ya pombe mm. na madawa ya kulevya labda hata kama unafanya kazi zako ndogo ndogo mm. unajishughulisha una na shughuli za kwako mm. ili uepukane tu na vile unajua mtu asipojikivi busy ndio anaweza kufanya vitu mm. vya ajabu lakini ukiwa unafanya mambo yako mm. unaweza kuepo kwa kumalizia kabisa unapenda kutoa ushauri gani kwa ambao walevi na ambao sio kuwa walevi na ambao wanaofanya unyanyasaji wa kijinsia na ambao wafanya unyanyasaji wa kijinsia. Na ishauri jamii kwamba kwa wale wanaofanya unyanyasaji wa kijinsia kupitia pombe waweze kuacha na nawashauri wale ambao wanakunywa pombe waache kwa maana ndio inapelekea jamii nzima inaharibika na vitendo vya kikatili vinafanyika kwenye jamii. Sema radio show. Dio show ya kikijanja. Tumerudi tena na kama ndo unajiunga nasi basi unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti. Ah uh, mimi nafikiri huu ni ushuhuda unaosikitisha sana. Mm. Sara, ni kitu cha kuumiza sana haswa kwa sisi mabinti tunafahamu vitu gani vinakuwa vina umuhimu sana katika maisha yetu. Mimi nafikiri jamii inapaswa itambue kwamba mtunge ni noma. <laughs> Unajua hatukatai hatu mtu kunywa pombe lakini kunywa kunywa moja alafu unatulia sasa kuna mwingine anakunywa alafu mpaka inafika kwenye noma sasa hapo ndo kwenye tatizo inabidi unywe kistaarabu yes. <laughs> <laughs> basi kwa sababu tumepata kusikia kutoka kwa binti ambaye yeye yalimkuta ha mm-hmm. mambo kutokana na unywaji wa pombe ukasababisha yeye akaweza kunyanyasa kijinsia tuungane na Rebecca ambaye yeye alipata nafasi ya kuongea au kufanya majadiliano na vijana ambao walikuwa na mitazamo tofauti tofauti kuhusiana na mada yetu hii ya unyanyasaji wa kijinsia na matumizi ya pombe moja kwa moja tuwasikilize Rebecca pamoja na vijana kutoka mkoa wa Arusha Sema Radio Show Dio Show ya kikijanja Niko katika bustani ya St. Teresa iliyopo katika manispaa ya jiji la Arusha. Na hapa basi niko na vijana lakini pia wadau wakubwa katika mada yetu tunayozungumza leo. Unyenyesaji wa kijinsia na jinsi gani basi unaendana na matumizi ya pombe. Jamani karibu sana kwenye Fema TV show. Na kwa kwanza basi tunazungumza kuhusiana na unyenyesaji wa kijinsia. Unafikiri kwa nini jamii yetu imekuwa inaona ni sawa kwamba mwanamke anaweza kanyonyoswa na mwanaume kwa mfano vitendo kama vya kupigwa? na ikawa ni sawa tu hasa kwa mwanamke na mwanaume ambao wako kwenye mahusiano ni dhana potofu 
ambazo tulisha jengewa huko nyuma na wazazi wetu au wazazi wetu na wao pia wamezikuta hii imesababisha wanawake kuwa katika hali hiyo ya, ya kugandamizwa na kunyanyaswa lakini pia ni swala la, la jamii kutokuwa na uelewa mpana husiana na na masuala ya ya mahusiano kati ya mwanamume mm. na mwanamke. Okay. Dada Fei, wewe unaamini kwamba matumizi ya pombe yanaweza yakasababisha huyu akachangia mtu akawa mnyenyesaji? Sana. Mm-hmm. Kwa nini? Um madhara mi, sisi Ochivi mm. Women and Children Vision mm. tulio kwa Arusha ni taasisi ambayo inashughulika na kuelimisha jamii juu ya athari za pombe na madawa kulevya. Na hata watoto wadogo shule za msingi wale watoto wanaokuwa mm. tunawaelimisha tangu wakiwa wadogo katika shule kwamba pombe ni mbaya madawa ya kulevya ni mabaya ili wakue wakijua athari za pombe kiafya kiuchumi na kijamii. Sofia wewe unasemaje? Una fili pombe kwa kiasi gani inachangia mtu kuwa mnyanyasaji? Pombe inachangia mtu kuwa mnyanyasaji. Mtu wako mimi niseme mimi mwenyewe. Kwa sababu mimi mwenyewe mwangu na kuwa pombe akija na ananipiga akija na kuta chakula ulichopika na ajatoa matumizi na anaimwaga. Kwa hiyo madhara mengi sana. Ukisha kunywa pombe mm-hmm. ustaarabu unakuwa haupo. Mm-hmm. Wenda alio wakati anaondoka asubuhi kualiagana na mke wake au jioni hiyo, mm-hmm. aliagana na mke wake vizuri, lakini mara baada ya kupata pombe, mm-hmm. kile kitendo cha yeye kurudi. Mm-hmm. Mimi naongea hivyo kwa kuwa tayari mimi nilishatumia pombe na nikaathirika na pombe na ninajua madhara ya pombe na nimefanikiwa kuacha pombe. Okay. Kwa hiyo pombe ina vishawishi vikubwa sana vinavyoletea mm. unyanyasaji wa kijinsia na madhara mengine mm. katika familia. Kwenye hilo hilo unafili jamii inaelewa kwa kiasi gani kwamba matumizi ya pombe yana athari kwenye maisha yetu. Sasa kupitia mashirika kama Ochivi mm. ina inafanya hizo programu za kuelimisha jamii. Mm. Lakini msingi jamii haina uelewa mkubwa sana juu ya athari za pombe. Tuchukulia mkoa wa Kilimanjaro. Mm. Ishu ya pombe inaonekana kawaida. Kwa hiyo mtazamo wa wale wana jamii wanaona pombe ni sehemu ya maisha yao. Mm. Sasa baada ya kwenda kulewa ataenda kumpigia mke wake. Okay. Ataenda kumfanyia vitendo ambavyo vinakiuka haki yake. Mm. Kwa hiyo mashirika kama Ochivi kwa kwa jitihada zao umeona ndio wanafanya ishu kama hizo. Okay, Sofia umezungumza kuhusiana na uh, maisha ambayo umepitia na wewe kwamba umenyanyaswa. Umewahi kutafuta msaada sehemu yoyote? Nimesa kuja hmm. kama hapa shirika la Ochivi mm. na unaonaje huduma zao? Sana nzuri kwa sababu wanaelimisha. Mm jamii iweze kuwaelewa kuhusu masuala ya pombe. Sawa kabisa. Kuna mtu ameye kusikia dawati la jinsia? Dawati la jinsia ndishalisikia na tulishafaidika sana sisi Ochivi na dawati la jinsia mkoa Kilimanjaro. Kwa yule ambaye ananyanyaswa mm. na vitendo vya kijinsia. Anaweza akaenda dawati la jinsia pale Central Police Arusha. Lakini pia akija pale Ochivi sisi tunaweza tukampeleka. Tuka, tuka okay tukashirikiana naye tukampeleka mpaka dawati la jinsia pale centre mm-hmm. sawa kabisa kwa kumaliza kabisa tunaona kuna tatizo tufanye nini ili vitendo vya kinyesaji vipungue lakini pia watu waelewe kwamba pombe ina madhara tukishaweza kujitambua na kugundua kabisa madhara ya pombe yanaletea unyanyasaji wa kijinsia hapo tutakuwa tumeweza kutoka cha pili akina baba tukubali mabadiliko lazima tukubali kwamba nguvu ya binti ina uwezo wa, ku, <laughs> wa, ku, wa, wa kumbadilisha mtu mm-hmm. mimi mimi hadi kuweza kuacha niliona madhara yake lakini niliweza kupata changamoto ndani ya ndani ya familia mke wangu yeye mwenyewe ndo alianza kuniadhibu mimi na siku niadhibu ile kwa kuchapa makofi mm-hmm. hapana siku ningeenda kwa dawati la kijinsia uliadhibu vipi bwana we ha, aliweza kunipa ukweli na akaniambia kwamba madhara ya pombe ni yapi mm-hmm na mimi nikaangalia kile kiwango ambacho mimi naenda kukitumia kwenye pombe ningekitumia katika kugenerate vitu ambavyo vitasaidia familia bia moja ni sawa na kununua sukari zaidi ya kilo kwa hiyo nikaanza kupiga ile hesabu ni kiasi gani cha pesa ninayoipoteza katika pombe na ni faida gani ninazozipata katika pombe na ni kwa nini nikisha kunywa pombe ninaleta ugomvi katika familia hapo ndipo mwanzo wa mabadiliko ulipo fika. Wewe ni shujaa basi. Na tunakupenda kwa sababu hiyo sababu umeamua kubadilika. Kwa pamoja kila mmoja akichukua hatua, mm. kuamini kwamba mabadiliko ni yeye. Mm. Sio kusubiri mtu fulani, mm-hmm. lakini inaanza na wewe inawezekana. Okay. Fei unasemaje nini kifanyike? Serikali iunde sera ya pombe ambayo itatusaidia kudhibiti matumizi na utengenezaji wa pombe. Na kwenye swala la unyanyasaji, wamama 
au wababa wanaonyanyasika wasiogope kufika kwenye dawati la jinsia wawe wazi wafike uochivi pale tuweze kushirikiana nao na kuhakikisha kwamba uh, familia ile husika inayofanya vitendo vile imeacha au imepunguza sawa kabisa jamani mimi niwashukuru sana kwa muda ambao mmenipa wa kuzungumza na nyie na fili kwa pamoja tumeelimika jamani au sio kabisa hii ni nguvu ya binti kapwa sema radio show dio show ya kikiganja safi kabisa hayo yalikuwa ni maoni au majadiliano baina ya vijana kutoka Arusha na ni mengi wameongea mm. mimi nimepata mengi sana <laughs> nadhani vijana wakipewa nafasi ya kufunguka waga wanafunguka kwa sasa ni, ni vema na nafikiri ni muda ambao mimi huwa nausubiria sana kwa sababu napenda sana elimu ya afya ya uzazi na uzazi wa mpango mm. moja kwa moja basi tuungane na wadau wetu Mario Stops wakitupatia ujumbe kuhusiana na uzazi wa mpango na afya ya uzazi najua rafiki zangu wengi ufikiri uzazi wa mpango ni kwa ajili ya wasichana tu mnachemka hata mimi natumia njia ya uzazi wa mpango mimi kama mwanaume nina jukumu kubwa la kuhakikisha mwenzi wangu anatimiza malengo yake bila kuwa na hofu i say si unajua bado anasoma si unajua bado yuko chuo kama huduma za uzazi wa mpango ziko mbali na wewe usi hofu Maria Stops kwa kushirikiana watoa huduma wa vituo vya umma watakufikia ulipo. Huduma hizi ni bure, ni za asili na ni salama asilimia mia Msaidie mwenzi wako kufanikisha ndoto zake. Chagua uzazi wa mpango, chagua maisha bora. Maisha salama, hiyo majengo na wewe chagua maisha. Sema radio show. Dio show ya kikiganja. This is who we are. Show ya kikiganja. Sadaka kabisa basi huo ndo ujumbe mzuri sana kutoka kwa wadau wetu Maria Stops. Mimi kila siku nazidi kupata kitu na kujiboresha. Unajua ukipata elimu kikubali inakujenga zaidi na mimi naamini wewe msikilizaji unajifunza mengi kupitia Mario Stops na ujumbe huu wa afya ya uzazi na uzazi wa mpango ama sio sara umepata kabisa, kitu kabisa kabisa na ikikujenga ni lazima uitumie. <laughs> Na kama kawaida kipindi chetu waga hakiwezi kuisha pasipo kumsikia bwana Aisha. Bua. Bua. Wewe mbona una, una Kiswahili kinakusumbua sana mshikaji wangu? Hakiwezi. Ah sio huaga, huaga. Okay. Una unamchanganya msikilizaji. <laughs> kipindi chetu hakiwezi kuisha uh, bila kumsikiliza bwana Aisha. Moja kwa moja tuungane na bwana Aisha pamoja na binti yake Tunu. Baba ni madhese ya dikti ya jana. Hadithi ya jana? Hadithi gani? Ile ya mchicha. Ah, yani binti yangu wewe unakumbukumbu wewe? Sijapata kuona. Eh, nakumbukumbu. Haya, ngoja ni kuhadithie. Sasa yule mzee aliporudi nyumbani kwake, alikuwa amerudi ameshika fungu la mchicha huku akiwa amelewa. Amelewa titalila, yani anapepesuka. Alipofika kwake akamwambia binti yake, "Achukue ile fungu la mchicha, amuandalie chakula." Binti yake akamwandalia baba yake chakula haraka haraka, akamwekea mezani. Akamwambia, "Baba, chakula tayari." Yule baba akaenda mezani. Alipolichungulia tu ile bakuli la mchicha, akamwita yule binti, "Kuja akaanza kumpiga makofi, piga makofi, piga makofi." Anachungulia bakuli la mchicha, anampiga makofi. Kumbe kisa ni kwamba ule mchicha ulikuwa mchache na yeye alikuwa ajui kwamba mchicha ukipikwa unanywea ndio matokeo yake hayo akawa anampiga basi kwa sababu binti yake alilia yani binti yake alilia machozi alimwagika mwa 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 alitia huruma kweli binti ya watu baba yake ni mbaya mbaya kweli kweli na kitendo alichokifanya ni kitendo cha ukatili wa kijinsia sasa mimi binafsi najiuliza kama yeye ni mtaalamu wa kupiga angepiga nini ngoma eh hey, na kama yeye ni mtaalamu wa kudunda angedunda nini mpira eh hey, angedunda mpira kuliko ana 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 ana, ana, ana wasumbua watu maana yake yani pombe unywe wewe kwa raha zako mwenyewe halafu karau wape watu wengine maana yake nini msikiliza sema radio show Sema Radio Show. Dio Show ya Kikiganja. This is who we are. Show ya Kikiganja. Eh, 
e bwana tunu ana akili sana mtoto <laughs> hakika tunu ni binti wa nguvu yani wa nguvu haswa anamtwanga babake maswali matatu <laughs> ndio maana tunasema endapo utamjengea mtoto wa kike ama binti uwezo kujitambua pamoja na maswala zima ya uongozi mm. akisimama na simama haswa na kwa leo tumezungumza mambo mengi sana uh, tumesikia maoni ya vijana mabinti na watu tofauti tofauti wana mtazamo gani juu ya mada yetu ya leo ambayo inasema unyanyasaji wa kijinsia na matumizi ya pombe hapa tumezungumza matumizi mabaya ya, ya pombe, pombe. Yes. Nadhani ni wakati wa kumsikiliza mtaalamu wetu ana yapi ya kutuambia kuhusiana na athari za matumizi ya pombe na unyanyasaji wa kijinsia ama sio Yes mm. Nuria uh, alizungumza na huyo mtaalamu kutoka ki, uh, I mean, ni taasisi moja ya inayofanya kazi isiyo ya kiserikali hmm. inajulikana kwa jina la Uochivia ili shirika lipo Alusha na linajishughulisha na wanawake pamoja na watoto tusipoteze muda sara moja kwa moja tuungane na mtaalamu wetu kutoka katika shirika lisilo la kiserikali la Uochivia mkoa ni Arusha Sema Radio Show Radio Show ya kikiganja This is who we are Show ya kikiganja nipo na mama Illuminata Masao kutoka taasisi sio ya kiserikali ya Uochivi ambayo inahusisha na dira ya wanawake na watoto. Mama Illuminata atakwenda kutuelezea kuhusu masuala ya uhusiano kati ya matumizi ya pombe na unyanyasaji wa kijinsia. Ningependa kwanza kujua nini maana ya unyanyasaji wa kijinsia. Ni ile hali ambayo mtu anafanya kitendo cha kumdhalilisha binadamu kwa kimaumbile au hata naweza katumia kumdhalilisha katika hali zile kuu za maisha ambazo ni jinsi ya kuishi na kupata zile huduma zake muhimu kama malazi, mavazi na chakula. Je, yeah, unyenyesaji huu wa kijinsia unahusika vipi na matumizi ya pombe? Kama ni baba ameondoka akaenda akanywa akamwacha mke wake pale nyumbani. Anaporudi sasa anaanza kugombana naye ataanza kumpiga hapo inaonyesha kwamba ni jinsi gani ile pombe aliyoenda kunywa imekuwa ni athari kwa familia je kuna sheria gani ambazo zipo katika nchi yetu au sera gani ambazo zimetungwa husiana na haya matumizi ya pombe kuna sheria ambazo zipo zinazotakiwa zitumike ili kudhibiti hasa ulevi wa kupindukia mm. au unywaji wa pombe uliokithiri kama utaratibu wa serikali ungeanzia ngazi za chini kuanzia serikali za mitaa hapo ndipo tungesema sheria inafuatwa je yeah, kwa jinsi na uzoefu wako ambao unao unaweza kusema nini kinaweza kifanyike ili kuweza kuzuia unyanyasaji wa kijinsia kwanza mimi ningeshauri serikali itoe elimu ya kutosha inaweza ikaanza kutolewa pia shuleni kwa sababu wale watoto watakuwa alafu pia kwenye mikutano ya hadhara kule kwenye serikali za mitaa tukirudi kuzungumzia swala unyanyasaji wa kijinsia na matumizi ya pombe je uochivi au ma wewe kama mama Illuminata mmeweza kujihusisha vipi katika kupunguza hii hali ambayo inaendelea tunakuwa tunafanya semina Hmm. Semina zile tunazihusisha kwa akina mama na sio kina mama tu kwa sababu vile vikundi pia tunawashawishi na wababa wanaingia. Hmm. Kwa hivyo wababa wanapokuepo kule nao kuna mambo ambayo wanajifunza kutokana na yale ma, madhara ya pombe. Hmm. Na pia katika sekta ya elimu kule shuleni tunatumia hmm. vile vipeporushi katika kufundisha wale watoto kwa mfano tuna center za watoto ambazo huwa tunafanya nao semina na waelewe haki zao na kwamba wanatakiwa katika familia wasome wabalishwe waelimishwe hmm. hawa vijana ambao ni asilimia kubwa zaidi ambao wapo hapo katikati je mna kuna namna yote ambayo mnahusisha unawapa elimu pia ya kwamba wasijiingize sana kwenye masuala ya ulevi wakumbuke pia kwamba kile kipato wanachokipata wakitumie sasa kama sehemu ya uchumi wao katika kujiendeleza. Je, yes, serikali imekuwa ikishughulika vipi na nyinyi wenyewe katika utendaji wenu wa kazi? Kwanza tunaishukuru kwa sababu imeweza kukubali kutoa vipindi hmm. nane ambavyo vinafundishwa kwenye shule. Hmm. 
katika shule nane hmm. za jiji la Arusha. Pia serikali ya mitaa ndio na kwamba hmm. tunaanza kwenye mitaa afu tunakuja kwenye kata. Ndiyo. Wanakuwa na mikutano yao ya hadhara. Hmm. Katika ile mikutano ya hadhara pia wanaelimisha jamii. Fema Radio Show. Ndio show ya kikiganja. Je, kama kuna sema ambao ungependa kuishauri serikali, ungependa irekebishe wapi labda? Pombe zile ziangaliwe kwa china kwamba je zina viwango vya kutosha na bado ni ninaishauri endelee kutoa semina za kutosha na hata mashuleni kwenye kwenye ile mitala mimi nafikiri e, wangeweka kama somo ndani ya yale masomo mm. ambalo litasaidia zaidi katika kufundisha vijana hai asante sana mama Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Safi kabisa na Sara. <laughs> Wakati mwingine inabidi tusiishi kwa bila kuwa na facts. Unaelewa? Yaani kupata vitu ambavyo vina uhakika. Mm. Na mtaalamu wetu leo amegusia sana masuala haya ya unyenyesaji yanayosababishwa na matumizi mabaya ya pombe kabisa kabisa mm. na kazungumza na nafikiri msikilizaji wetu amejifunza mengi sana na kuchukua hatua juu ya matumizi mabaya ya pombe so unaposikiliza ni lazima ujifunze vitu kabisa na mm-hmm. msikilizaji kama umetusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho na uhakika utakuwa umetuelewa lakini pia una nafasi ya kuchukua hatua juu ya matumizi haya mabaya ya pombe yanayosababisha unyanyasaji wa kijinsia kama ni dada kaka baba mama kwa pamoja inabidi tulichukulie ile swala uzito lakini pia tuchukue hatua kabisa mimi naitwa Sara Beda tukutane kwenye kipindi kijacho tukikuletea mada nyingine moto moto kutoka Fema Radio Show nguvu ya binti mimi sipendi kuaga bwana kwa nini mimi <laughs> <laughs> naitwa Lynn Charles na hii ilikuwa ni Fema Radio Show nguvu ya binti mpaka wakati mwingine bye bye, bye.